ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ആ നമ്പർല ഹാസ് എയ്റ്റ് റിപ്സ് വിച്ച് ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് അസ്യൂമിംഗ് നമ്പർല ടു ബി എ ഫ്ലാറ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റിപ്സ് ഓഫ് ദി അമ്പർല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അമ്പർലായ്ക്ക് എയ്റ്റ് റിപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്നതിനെയാണ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എണ്ണം ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ആർ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് അതായത് ഈ ഓരോ റിപ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലാണ് അസ്യൂമിംഗ് അമ്പർല ടു ബി എ ഫ്ലാറ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മളോട് അസ്യൂം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അമ്പർല എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതാ നമുക്ക് ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റിപ്സ് ഓഫ് ദി അമ്പർല അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് റിപ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് റിപ്സുകളുടെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വരുന്നത് ത ഒന്നിതും ഒന്നിതും അതായത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഏരിയ അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് സെക്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഈച്ച് സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് സെക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം നമ്മളോർക്കും ഇത് ടഫ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാനെന്ന് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദി എയ്റ്റ് റേഡിയായി ഡിവൈഡ്സ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് യുക്കൽ പാർട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതുക എയ്റ്റ് റേഡിയായി ഡിവൈഡ്സ് ദ സർക്കിൾ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ഈച്ച് സെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മെതേഡി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സർക്കിൾ എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയയെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ എന്ത് വരും ടോട്ടൽ ആയെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു അതായിരിക്കും ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മെതേഡിലും ചെയ്യാം ഇനി തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെ സെയിം ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡിലും ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കിളിനെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി സെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം ആങ്കിള് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ആങ്കിള് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിനെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിൽ എളുപ്പം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൈ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എടുക്കാം ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് ആർ
ഇനി ഇവിടെ ഒരു ലെവണും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടു സീറോ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻ ടു 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 അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ടു 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 സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ